আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে একটি বজার রেসিপি নিয়ে আর এটি হচ্ছে সাবুদানার পুরি এই পুরিংটি আমি বানিয়েছি জেলো দিয়ে আপনারা ইচ্ছা করে এটি ফল দিয়েও বানাতে পারেন এই পুরিংটি খেয়ে দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও বেশ মজা আপনারা অবশ্যই এটি বাসায় ট্রাই করবেন এবং পরিবারের সবার সাথে শেয়ার করবেন আর রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক মিশ্রণটি তৈরি করতে প্রথমে লাগবে এক লিটার দুধ এটি গরুর দুধ বলে আমি চুলায় জাল দিয়ে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি দুই কাপ সেদ্ধ করা সাবু সাবুটা আমি ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করে তারপর খুব ভালোভাবে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি যাতে এটি ঝরঝরা থাকে এটি অবশ্যই ঝরঝরা করে নিতে হবে এরপর আমি নিয়েছি জেলো লেবুর জেলো আমের জেলো এবং আনারের জেলো এই জেলোগুলো আমি ঘরেই তৈরি করেছি এই জেলো তৈরির রেসিপির ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনার ইচ্ছা করলে সেটি দেখে নিতে পারেন এরপর আমি নিয়েছি এক কাপ চিনি এই চিনিটা আপনারা অবশ্যই মিষ্টি কম বা বেশি আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নিয়ে নেবেন তারপর আমি নিয়েছি দুই টেবিল চামচ আগার আগার পাউডার মিশ্রণটি তৈরি করার জন্য এখন আমি প্রথমে ঢেলে দিচ্ছি চিনি এরপর দিয়ে দিব আগার আগার পাউডার খুব ভালোভাবে মিশ্রণটি নেড়ে মিশিয়ে নিব মিশ্রণটি এখন আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি মিডিয়াম আঁচে বলক আসার জন্য অপেক্ষা অপেক্ষা করব এবং অনবরত নাড়তে থাকব তা না হলে দুধটা তলায় লেগে যেতে পারে দুধটা বলক চলে এসেছে এখন আমি এটিকে চুলা থেকে নামিয়ে নিব এবং খুব ভালোভাবে নেড়ে নেড়ে পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিব দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি সাবু সাবুটা নেড়ে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব জেলো গুঁড়ো প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আনারের জেলোটা এখন আমের জেলোটা দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি লেবুর জেলো জেলো গুঁড়ো আমি খুব ভালোভাবে মিশ্রণটির সঙ্গে মিশিয়ে নিব আপনারা যদি ফল দিয়ে এই পুডিংটি বানান তাহলে এ সময় ফল মিশিয়ে নেবেন আমি যে পাত্রে পুডিংটি বসাবো সেটি আগে থেকেই আমি সয়াবিন তেল দিয়ে ব্রাশ করে রেখেছিলাম এখন এই পাত্রে মিশ্রণটি আমি আস্তে আস্তে ঢেলে দিব ফল দিয়ে করলে আপনারা এই সময় আম কলা আপেল এই ফলগুলো মিশিয়ে নিতে পারেন আস্তে আস্তে ঢেলে সুন্দরভাবে পাত্রটার মধ্যে এভাবে সেট করে দিতে হবে তারপর আমি এটা একটি পাত এখন আমি এটা একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এভাবেই রেখে দিব ফ্রিজে রাখার দরকার নেই এটি বাইরেতেই জমে যাবে দুই ঘন্টা পর আমার পুডিংটি খুব সুন্দরভাবে জমে গেছে এখন আমি এটি মোল্ড আউট করে নিব মোল্ড আউট করার আগে অবশ্যই একটি চাকু দিয়ে আমাকে পুডিংয়ের সাইড দিয়ে এভাবে ছাড়িয়ে নিতে হবে খুব আস্তে আস্তে এভাবে করে আমি ছাড়িয়ে নিব এতে করে পুডিংটা মোল্ড আউট করতে সুবিধা হবে চারপাশ ছাড়ানো শেষ এখন একটি ট্রেতে আমি এই পুডিংটা ঢেলে নিচ্ছি হয়ে গেল আমার সাবুদানার পুডিং পরিবেশনের আগে অবশ্যই ঠান্ডা করে নেবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই এটি লাইক দিবেন আল্লাহ হাফেজ